Ibn Kaim il Gjeuzie Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve Kapituli i 13 Kënajqësia është në raport të drejt me dashurin Sa më shumë forcohet ndjenja e dashuris, aq më shumë rritet edhe ndjenja e kënajqësis me perceptimin e personit apo gjësë dashur Ky është një nga kapitujt më të rëndësishëm dhe më dobishëm të librit. Gjati do të përmendim për kufizimin e knajqësis, ndarjet dhe gradat e saj. Sa për knajqësin, është thënë se ajo është perceptimi i gjës përshtachme, kurse dhimbja është perceptimi i gjës së pa përshtachme. Shehuyn ka thënë, E vërteta është të thuet se perceptimi diçka jetë përshtachme është shkaktar i knajqësis, ndërsa perceptimi diçka jetë pa përshtachme është shkaktar i dhimbjes. Pra, knajqësia dhe dhimbja janë pasoj e perceptimit gjegjësisht të së përshtachmes dhe të së pa përshtachmes, ndërsa perceptimi është mjeti i knajqësis apo dhimbjes. Knajqësia vetë që ndronë në bëgjdo për kufizim. Ajo është që është ndjenjësh, por shpesher për kufizohet si pas shkaktarve apo pasojave të saj. Knajqësia, hareje, gëzimi, gazi dhe lumëturia janë konceptet për aferta dhe në përgjithsi gjitha ato janë të kërkuar. Madje janë që limi gjdo që një e djallë dhe do mos doshme për eksistencën. Këto janë qështje mjaftë të qarta dhe të kuptuashme për gjdo njëri, janë nga të qështje që dihen vetiju. Kështu gjdo njëri ka dituri dhe ndjesi, ka vepra dhe vullnet. Dituria njëriut nuk mund tjetë të tëra teorike dhe e fituar, sepse kështu do të hynim në një redhë vicios. Por baza e diturisë është e lindur, instiktive, pra është një loj diturie që gjdo njëri e një detyrimisht po kështu janë disa lojve primesh që gjdo njëri i krye në mënyri instiktive, ashtu si që janë disa të tjera që njëri u i kryen me vullnet të lirë. Veprat e kryera me vullnet të lirë kryhen për një arsye, që ose është qëllim në vetë vete, ose është mjetë për të arritur një qëllim. Nuk lejohet që gjitha arsyet për kryen e veprimeve të jenë mjetë dhe jo qëllim e në vetë vete, sepse kështu do të hynim për sëri në një rrug pa krye. Gjithashtu duhet theksuar se që limi final për cilin krye në veprat duhet jetë pa tjetër diçka e dashur dhe e kërkuar për njëri unë. Nëse arihet kjo gje e dashur dhe e kërkuar, atere kënajqësia, gëzimi, hareja dhe lumëturia që e shoqërojnë këtë veprim, do tjenë në raport të drejt me forcën e dashuris, vullnetit dhe dëshirës që ka pasur njeri u për qëllimin e dëshiruar. Kjo është qështje shiesh dhe ndjesie. Parandaj atyre që ndjekin rrugën e mistikës me vepra dhe vullnet, u thonë njerëzit e shieve dhe ndjenjave, përshka këtë knajqësis, lumëturis dhe gëzimit, që ju shkakton arritje e qëllimeve që ata i kanë vën vetës. Nga kjo pasqyrë, nëzjerim tri kategori konceptesh të praferta të cilat pasoj njëri tjetërin. Një, epshi, vullneti, prirja, dashuria, dëshira e tjerë. Dy, shijimi, ndjesia, arritja e gjesë kërkuar e tjerë. Tre, knajqësia, gëzimi, lumëturia, hareja e tjerë. Të tri e këto kategori janë të pandashme. Kur është e lafdrueshme knajqësia dhe kur është e qortueshme? Nëse knajqësia është qëllim në vetë vete, ajo është e qortueshme kur bëhet shkak për një dhimbje më të madhe, ose kur bëhet pënges për një knajqësi më të madhe, dhe është e lafdrueshme nëse ndihmon në arritin e knajqësisë që ndrueshme, që është knajqësia dhe lumëturia e jetës tjetër. Lumëturia e asaj bote është më e mira dhe më e madhë. Allahu i madhruar ka thënë, dhe për mirëve nuk ua humbim shpërblimet. E shpërblimi i jetës tjetër është më i mirë për ata që besojnë dhe kanë frikë Allahun. Ata që bëjnë veprat mira në këtë botë, do të kenë mirësi, e në botën tjetër do të kenë 
edhe më të mirë. Sa e mrekulueshme do tjetë shtëpije e tyre që i friksohen Allahut, por ju, për kundrazi, më shumë po e para përqeni jetën e kësaj bote, ndonë se jeta tjetër është më e mirë dhe më e amshurë. Ndërsa jeta e botës tjetër, ajo është jeta e vërtet, si kur të dinin ata këtë. Ata që e njëhnin mirë dhe limin mi disë dy jetëve i thanë faraonit, e gjyko si të duash, ti i gjykon vetëm në jetën e kësaj botë. Ne besojmë zotin tonë që të nafal gabimet dhe magjit për cilët në ke detyruar ti, e Allahu është të mëj miri dhe mëj vazhdueshmi. Allahu i madhruar i ka kryuar njërzit për botën tjetër, e cila është e amshueshme, dhe gjithë kënëqësit i ka ruajtur për atë botë, si që ka thënë vetë. Aty dhe të ketë qka të doj shpirti dhe me qfaru knaqet syri. Dhe, as kush nuk di se qfar gëzime shtë fshekta ka për ta, Profeti pa që Allahu të qoftë në bitë e ka thënë, Allahu i lërësuar ka thënë, kam përgatitur për robrit e mi të dëvotëshëm gjera që syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar, dhe që njeriu asë që i ka quar në përmend. Leri një ato që keni parë, pra, jo si ato që keni parë deri të një, të gjë i këshiloj dikush popullit vetë për të cilin i vinë të keqë. Dhe a i besimtari tha, o populli im, më pasoni, unë një udhëzoj në rrugë të drejtë, o populli im, me të vërtet jetë e kse bote është vetëm knajqësie për koshme, e jetë atjetër është shtëpije për hershme. Kështu pra, a i njoftoj se jetë e kësaj botë është knejësia për koshme deri sa të vi jetë tjetër, e cila është qëlimi dhe vend qëndrimi i amshueshëm. Knejësia e dashur dhe e përqyëshme. Si që shpjeguam edhe më parë, knejësit e kësaj jetë janë mjetë për të arritur knejësit e jetës tjetër, për këtë qëlimu kryuan, si që ka thënë edhe profeti pa që Allahu të qofë në bitë, Kjo botë është kënëqësi, dhe kënëqësi e saj më e mirë është gruaja e mirë. Pra ndaj që do kënëqësi që ndihmon në arritje në kënëqësive të jetës tjetër, është e dashur dhe e përqyëshme e prej zotit të lartë madhruar. Njeri u që e shfrëzon këtë loj endjeje, provo një kënëqësi të dy fisht, së pari kënëqësin të oksore dhe së dyti kënëqësin e diturisë, se ajo është bërshkak për të fituar për qimin e Allahut dhe një knajqësi tjetër më të madhe më të plot një jetën tjetër. Kjo është knajqësia që duhet kërkuar nga gjdo njëri i menqër, jo knajqësia që pasohet nga dhimbja dhe që pengon arritje në një knajqësia tjetër më të madhe. Pra ndaj besimtari shpërblehet për gjdo knajqësi që a i përfton prej gjërave të lejura nëse këte e bën me synimin për të arritur knajqësit dhe mirësit e jetës tjetër. Kështu, nuk mund të krasohet knejqësia që ndjenë dikush nga mardhënje e lejuar me gruan e vetë të bukur, gjatë së cilës i knajqët zemra, trupi dhe shpirti, me knajqësin që dikush mund të ndjej nga mardhënje e ndaluar e cila më pas do të ndëshkohet. Këtë ide ka të kësuar dhe profeti pa që Allah të qofë në bitë, kur ka thënë, për mardhënje të ndime që kryeni, me grua në posklaven, meret shpërblim. O i dërguar i Allahut, e pëjetan, edhe kur kënaqim e pëshet tona kemi shpërblim, a i u përgjigjë. Nëse do t'i kënaqnit në mënyrë të ndaluar, a do të bënit të gjyna? Po, thanë ato, Atere profeti pa që Allahu të qofë në bitë u tha, kështu edhe kur bëni mardhënjet lejura, do të keni shpërblim. Dje se knajqësie e përqyër, shtohet dhe shumë fishohet në varsit të disa faktorve të cilët janë. 
afërsia që njeri u ka me Allahun, pasërtia e që limit të ti dhe dëshira që ka për botën tjetër. Në një mardhënje të lejuar, knajësia e njeri u të shtë më e madhe, sepse epshi dhe dëshira e ti përqëndrojen të një grua dhe jonë disat të tila, dhe kjo mardhënje nuk shoqërojt me frikë, shqetsim dhe angth, të cilat shoqërojnë knajësin e ndaluar. Gjithashtu nëse që lonë që grua e tjetë e bukur dhe ndërmjet bashkësort dhe të ketë dashurit ndër siel, duke bërë që burit të mos pulqejet, mos shogru atjetër dhe qësaj, atëherë e knajësie përftuar nga kjo mardhënje, nuk ka të krasuar me knajësin që përftuat nga lidhja me një gruat të ndaluar. Kjo është knajësia më e mirë që mund fitohet në këtë bot dhe një kosisht një nga tri mjetet që profeti pa që Allahu të qoftë në bita i ka përcaktuar për të fituar mirësin e kësa jetë dhe tjetës tjetër. Këto mjetë e janë Zemra mirë njohëse, ndaj Allahut, gjuha për mendëse, e Allahut, dhe gruaja e bukur e cila kur e shë të gëzon dhe kur lërgosh për saj të ruan nderin dhe pasurin. El Kasim ibn Abdurrahmani ka thënë, Abdulla ibn Mesudi në basi në baron të së ledzuar i kuranin, një grumbull njerëzish, thëriste, ku janë beqarët? Pas taj thoshte, afroni pran meje dhe thoni, O Allah, më jep një grua e cila kur të shotë më gëzoj dhe kur të lërgohem të marua i nderin dhe pasurin. Dhimbja, dëshpërimi, shqetsimi dhe angthi janë pasoj e mos njohjes së ati, asaj, njeriu, gjejet dashur që të bëndobio se e mos zgjedje së ti, apo asaj, me gjithë dien për atë, ose e mos arritje së këti, apo kësaj njëriju, me gjithë dëshurin dhe dëshirën që ke për të. Kjo përbën një nga dhimbjet më të mëdha. Prandaj, dhimbja e njëriju të përhumbjen e njerëzve, gjerave që dëshuron, është më e madhe në jetën e varit dhe në shtëpin e jetës së vërtet, botën tjetë, se sa në jetën e kësaj bote për tri e rësye, Së pari, sepse njeriu në të bote mërvesh plotësisht se qfar dhe sa ka humbur. Së dyti, sepse dëshirat dhe nevojet e ti në të bote do t'jen më të forta dhe më të pamundura për të realizuar, si që ka thënë Allahu i madhruar, dhe në mes tyre dhe asaj që dëshironin ata vendosën një penges. Së treti, sepse në të bote, kësaj kategorie njerëzish, do t'i bjere kundër të e knajqësis, do me thënë dhimbja e ndëshkimi. Njeri u i mënqur duhet t'a këqyr mirë këtë situatë, a i duhet t'a mendoj vete në gjendje në ati që i ka humbur dëshuria më madhe dhe më dobishme, pikrisht atere kur ka më shumë nevoj për atë dëshuri, por nuk ka shpresa se mund t'a fitoj atë, ma dje fiton të kundër të nësaj. Ah, sa fatkeqësi e madhe është kjo, sa e dhimshme dhe sa e mjeruar, sa largë është kjo nga gjëndja e ti njeriu që është knaqër në këtë botë, gjithë një duke synuar Allahu në madhruar, e sa largë është pastaj kjo gjëndje nga ajo e ati që ka ndjerë knaqësin e njohjes e zotit, e dashuris për atë, e njësimit të ti, e mbështetjes të ga i, e afrimit për anëti, e punës e sinqert për atë, e lënjës e qështjeve në dorën e ti, e gëzimit e zemrës me pranin e ti, dhe knajësin e dëshirës për takimin me atë, si që ka thënë profeti, pa që Allah të qofë në bitë në një hadith të vërtetuar nga Ibn Hibani dhe Hakimi. O Allah, të kërkoj të mi japë është knajësin e shikimit në fytyrën të ndë, dhe dëshiren për takimin me ty. Kjo knajqësi shtohet vazhdimisht në jetën e kësaj bote, nëse paksohet dashuria për armisht e padukshëm të njeriut, shëjtanin, dëshirat, epshet dhe kjo botë. Imaginosa e madhe do tjetë kjo knajqësi, kur shpirti të qlirohet përfundimisht nga këta armiq dhe të ndahet nga bote e trishtimeve dhe e dhimjeve duke u bashkuar me grupin më të lartë me të dërguarit, me të drejtët, me dëshmorët 
edhe me të devoqmi. Sa shok të margulueshëm janë ata. Kjo dhunti është nga Allahu. E mjafton që Allahu di gjdo gjë. Kur shpirti ari në shtëpin e mirësive, atje gjenë knajqësi, gëzim dhe lumëturi, të cilat syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar dhe që nuk janë quar ndo një herë në përmënd. Mjerim dhe poshtrim pa që në shpirtrat e ullët, të cilët dëshira për këto mrekulli nuk i lviz dhe nuk i provlon as pak, dhe frika për humbje në tyre nuk i shqetëson as një grim. Dritë shkurësie e këtyre shpirtrave i ka bërë ata, si që ka thënë dhe një poetë. Lëkuri që nate që i vretë drita e ditës, dhe ju pëlqen ersira e natës. Ndërko që shpirtrat e lartë shëtisin rreth arshit zotit, shpirtrat e ullët silën në për fekale, ndërko që shpirtrat e pastër fluturojnë në për folet më të larta, shpirtrat e ullët shtypen në në rasa gurësh. A nuk e she se burët ndryshojnë në merita, a që sa njeri mund të vlej sa një mi të tjerë, kënaqësit e jo besimtarve dhe të imoralve. Gjdo kënaqësi që pasohet me dhimbje apo që pengon një kënaqësi tjetër më të plot, në të vërtet nuk është kënaqësi, edhe pse njeri u gabohet duke u kënaqur më të. Qëfar kënaqësi e mund të këtë dikush nëse ha një ushqim të helmuar, që do t'ja shkatëroj zorët më pasë? Këto janë knajqësit e jo besimtarve dhe të imoralve të cilët gëzohen pa drecisht me zullumin e tyre në tokë. E tilë është për shembul knajqësia e atyre që në vend të Allahut duan idhu një loj sa lipset të duhet Allahu. Knajqësia që u silë kjo dashuri në këtë botë do të kthejet në dhimbjen më të madhe dhe më të hidhur në jetën tjetër. Të tilë e knajqësi janë gjithashtu dhe ato që përftohen nga besimet e kota dhunimi që tiranët u bëjnë të tjerve, zinaja, vjedja dhe konsumi i pijeve deshë. Allahu i lërtë madhruar në kalajmëruar se a i u a ka bërë të mundur jo besimtarve dhe të shtururve knaqen me gjerat tila, jo sepse u do të mirën, por për t'i mashtruar dhe për t'i bërë të shioj një dhimbjet madhë. A mos me ndojnë ata që ne, duke i ndihmuar me pasuri dhe djem, po nëzitojmë të këta me të mira? Kurse si, por ata nuk e vrejnë. Letë mos të të nga zlejnë ty, o Muhammed, pasuria dhe asë fëmi të tyre, sepse në të vërtet Allah dëshiron që me këtë gjera ti ndëshkoj ata në këtë jetë dhe që shpirti të dalë duke qenë më huësë.